আর এবার আমরা আপনাদেরকে দেখাবো প্যানকেক তবে প্যানকেক তৈরির আগে ঝট করে এর প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো একবার দেখে নিন প্যানকেক তৈরি করতে আমাদের লাগবে ময়দা সোয়া কাপ বেকিং পাউডার আড়াই চা চামচ লবণ চা চামচের চার ভাগের তিন ভাগ চিনি দুই টেবিল চামচ ডিম ফেটানো একটি দুধ এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ তেল তিন টেবিল চামচ তো দেখলেন তো লক্ষ্য করেছেন যে আমরা করছি প্যানকেক এটা কিন্তু চিতুই পিঠার মতো আমরা প্যানে করব যদিও এটা কেক সাধারণত কেক আমরা আপনে করে থাকি তাহলে চলো দেখি আমরা কি শুরু করি দর্শকবৃন্দ আপনারা কিন্তু এই রেসিপিটির জন্য ঠিক উপকরণের মাপগুলো একদম লক্ষ্য করবেন এবং মাপ যদি ঠিক না হয় তাহলে আমার কেক ঠিক হবে না তাহলে তুমি রেসিপি একেবারে ঠিক মতো করে বলে বলে আমি কাজ করব না ময়দা লেখা আছে ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান এন্ড ওয়ান ফোর্থ না তারপরে দেখো আমার আগে এক কাপ ময়দা মাপে তারপরে ওয়ান ফোর্থ কাপ মাপবো আধারটা দিয়ে একটা দেব তাহলে হয়ে যাবে আড়াই এই যে আমরা সব সময় বেকিং পাউডারটা ময়দার সাথে মিশাই আমরা সব গুঁড়ো জিনিস একসাথে মিশাই আর তরল জিনিস একসাথে মিশাই তাহলে দুটো দিয়েছি এটা দিয়ে আর এটা দিয়ে আধাটা দিয়ে একটা দিব আর লবণ কত লবণ 1/4 1/4 হ্যাঁ 1/4 এই যে আমরা এখানে লবণ আছে এই লবণ এটা সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি কেমন লবণ দিচ্ছি আর চিনি আমরা দেব 2 টেবিল চামচ 2 টেবিল চামচ দেব চিনি 2 টেবিল চামচ আমি ডিম ফেটিয়েছি এর সাথে আমি দুধ দেব কিন্তু আমাকে একটু মৃদু গরম দুধ দিতে হবে ডিমের সাথে দুধ দিয়ে দিচ্ছি হবে না ভুল হলে মুশকিল হবে তেল দিতে হবে তিন টেবিল চামচ এই যে এক টেবিল চামচ এখানে আছে ঘি দিলে তো আপা আরো অনেক বেশি রিচ হয়ে যায় সেজন্য সেজন্য আমি তেল দিয়ে ব্যবহার করছি তিন হ্যাঁ সাথে এটাকে মিশাও তুমি এটা হাত এটা দিয়ে সব শুকনো একসাথে মিশিয়েছে এবং এই যেগুলো নাকি তরল সেগুলো একসাথে মিশিয়েছে এখন দুটো একসাথে করে দেব তুমি ঢেলে দিয়ে একবারে তারপর কি এটা খুব ভালো করে মেশাতে হবে তুমি আস্তে আস্তে করে এটাকে মেশাতে থাকো ততক্ষণে আমি যেতে প্যানকেক তৈরি করব এই প্যান একটু তাপ দিয়ে নিচ্ছে চুড়াই দিয়ে একটু গরম করতে হবে এই প্যানে সামান্য একটু মাখাতে হবে ময় ঘি ঘি মাখা একটুখানি নন স্টিকে সাধারণত না মাখালেই হয় প্রথমবার একটুখানি দিতে হবে যেহেতু আমাদের প্যানকেকে অনেক তেল আছে কিছুই দিতে হবে না এটা ভালো করে একদম তাহলে আপনার মানে কি হাত দিয়ে করব না না হাত দিতে হবে না এটাতে এটা দিয়েই হবে ঠিক এটা কেকের খামির মতোই হবে খুব ভালো করে ঠিক মতো গরম হতে হবে এটা বোধহয় বিকালের নাস্তার জন্য আপা খুব মানে ভালো হবে বিকালের নাস্তা সাধারণত আমেরিকাতে প্যানকেক সকালে নাস্তা খাওয়া হয় খুব বেশি হিট হবে না কিন্তু তাপও ঠিক মতো থাকতে হবে এটাতে তাহলে আমাদের খামির হয়ে গেল যে খামির আমরা করেছি এটাকে আমরা ব্যাটার বলে থাকি এই ব্যাটার সাধারণত কেক হ্যাঁ কেকের ব্যাটার আমাদের 
মাছখানটাতে দিতে হবে নিজের থেকেই ছড়াবে হ্যাঁ তারপরে দেখবে কি রকম ফুলবে আচ্ছা আপা কম করে দিবে কম আছে তারপরে দেখবে যে এটার উপরে ছিদ্রি ছিদ্রি ফুটি ফুটি উঠবে যেমন আমরা চিতই পিঠা করি চিতই পিঠা চিতই পিঠা মতে বেশি হয় হ্যাঁ তারপরে যখন সব ছিদ্রি হয়ে যাবে তখন এটাকে উল্টে দেবে একটু সময় হয়ে গেছে মানে ছিদ্রগুলো হলে অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা যখন নাকি এটা হয়ে যাবে আমি তুলে ফেলবো তুমি আরেকটা দিবে আরেকটা করবে ততক্ষণ আমি সিরাপ তৈরি করব কেমন হয়তো সিরাপ তৈরি না করে অনেকের ঘরে সিরাপ থাকে আমরা নানা রকম সিরাপ খেয়ে থাকি খুব ভালো লাগে আমাদের এই শীতের দিনে যে খেজুরে গুড়ে রাখা সিরাপ হয় না খেজুর তখন সেটা দিয়ে সেটা দিয়ে এই প্যানকেকটা খাওয়া যেতে পারে খাওয়া যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কম সময় এই যে দেখেছো হ্যাঁ রংটা ভালো হয়েছে সুন্দর হয়েছে কিছুক্ষণ রেখে তুলে ফেলবে মানে ওই পাশটা হয়ে গেলে হ্যাঁ না তারপর ভিতরে কাঁচা থাকবে আপনি আপনি এটা কোথা থেকে শিখেছেন এটা আমি আমেরিকাতে ছিলাম তখন খেয়েছি আবার ওখানে কত বইয়ের রেসিপি পেয়েছি दर्शक बिंदु আমাদের একটা প্যানকেক হয়েছে একটু কথা আগে না দিতে হবে না কারণ একবার দিলে হয় যায় এটা নন স্টিক হ্যাঁ আচ্ছা একবার দিলে আর তেল দেওয়ার প্রয়োজন নেই তেল লাগবে না নন স্টিক আর লাগে না কারণ এখানে তিন টেবিল চামচ তেল দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ দিয়ে দাও গোল হয় যেন সেটা লক্ষ্য হুম দশর বিন্দু এবার আমরা একটু সিরাপ তৈরি করি আমি আধা কাপ চিনির সিরাপ তৈরি করব এখানে কি একটা হলো তারপরে পিঠা গুলো এই কালার প্রথম সবসময় আমাদের নিজেদের দেশেরও পিঠা ওই রকম হয়ে থাকে चामचामी দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স কত টুক দিলেন আপনি ভ্যানিলা এসেন্স আমি আধা চা চামচ দিলাম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সিরাপটা আমি দিয়ে দিই এখানে মানে চিনি শিরার মতো বলা যেতে পারে কিছু হ্যাঁ চিনি শিরাই শিরাই এই এই কিন্তু একটু ঘন হবে আচ্ছা এটা একটু কম হয়েছে ফুটে ফুটে হয়ে যাবে আর লালচে হতে হয় না ওই বাবলটা দেখতে হবে আচ্ছা যে সব না রাখতে হবে না ওটা এমনি হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আর সাধারণত এই পিঠা একটার উপর আরেকটা রাখা হয় কিন্তু ও তাহলে ভালো লাগছে যে একটা পিঠা অন্তত আমাদের কালার আমরা দর্শককে দেখাতে পারছি যে একদম পারফেক্ট ঠিক কালার আর একটু থাক কেন না ভিতরটা না তো কাঁচা থাকবে ও আচ্ছা তাহলে একটু সময় দেয়া যেতে পারে না আমি ভাবছি যে ওদিকটা আবার পুরে না যাচ্ছে কিনা আমার মনে হয় কালারটা চলে আসছে উল্টে দেখো একবার আর উল্টা না একবার যাবে না তাহলে ওটা দেখতে একটু হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটা উল্টে রাখো ওখানে হ্যাঁ ठीक मत बल हम इन छोट हो चीनी गले ग बाबल उठे गुटी फुटी जो तक बुजते हैं उल्टान समय तो दिखा खेल रखबल उठे उल्टे देव एक সবগুলো জিনিস হয়ে গেল খুব সহজে প্যানকেক হয়ে যায় দেখেছেন হ্যাঁ 
যে করতে বেশি সময় লাগে না কাজ যদি তোমার জিনিসপত্র গুছানো থাকে রেডি থাকে তাহলে আর পরিমাপটা যদি জানা থাকে ঠিক মতো তাহলে দর্শকবৃন্দ আপনারা কিন্তু অবশ্যই এই প্যানকেকের মাপ মনে রাখবেন এবং যখন প্যানকেক করবেন সেই মাপ অনুযায়ী ঠিক ঠিক মতো করবেন তাহলে ভুল হওয়ার কোনো চান্স আছে আপনি এটা কি বন্ধ করে দেব ছুরিটা চুলা বন্ধ করে দাও আমি তো হয়ে গেছে তাহলে তুমি আসো এখানে ঠিক কি আপা গরম সার্ভ করতে হয় ময়দা দুধ চিনি তেল সবই আছে সুতরাং এটা আমাদের জন্য খুবই পুষ্টিকর এবং এতে অনেক ক্যালোরি আছে হ্যাঁ আর যদি মাখন দিয়ে থাকি তাহলে তো সেই ক্যালোরিটা খুব বেশি ভালো বলবো না তাই না আচ্ছা এই প্যানকেক খেতে হলে এই সিরাপটা এইভাবে দিয়ে সিরাপটা কিন্তু শুষে নিচ্ছে ভিতরে দেখতে পাচ্ছ আহ আমার সে আমেরিকা থাকা সকালবেলা আমি খুব পছন্দ করতাম সকালে নাচতে সবাইকে খাওয়াতেন সবাইকে খাওয়াতেন তো এখন দেখো দেখলে তো দারুন আপনি কিন্তু একটু খানা পান খাই খেতে হবে একটু খেতেই হবে আসলে খুব মজা হয়েছে আমি খাইয়ে দিচ্ছি আপনাদের বাচ্চারা যদি আপনাদের হাতে এসব রান্না খেতে পারে তা আমি খুব খুশি হব আমার বয়স্কদের জন্য কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি যে এইসব খাবার সবসময় খাওয়া ঠিক না তারা একটু বুঝে শুনে খাবে হয়তো পরিমাণে একটু কম খেলো প্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমাদের মজাদার প্যানকেক আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় একবার করে দেখবেন এবং আপনাদের কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ থাকলো খুব কম সময়ে আমার নিজের কাছেও খুব সহজ মনে হয়েছে রান্নাটা এবং ভীষণ টেস্টি একটা খাবার প্লিজ এটা বাসায় করবো আমি একটু বলতে চাই শারমিন যে এই যে জিনিসটা করছি আমরা চুলোয় করছি আমাদের নিজেদের ঘরে সব কিছু উপকরণ আমরা হাতের কাছে পাই এর জন্য কোনো কিছু আমাদের लवन चीनी दिए नड़िए मिसिए नी এবার একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে তাতে দুধ এবং তেল দিয়ে ভালো করে মেশান এরপর মিশ্রণটি ময়দার পাত্রে ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে কাই তৈরি করে নিন ফ্রাইপ্যানে একটু তেল দিয়ে অল্প পরিমাণ মিশ্রণ ঢেলে কিছুক্ষণ রেখে দিন দুই পিঠ ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন এবার আরেকটি পাত্রে চিনি দিয়ে শিরা তৈরি করে প্যানকেকের ওপর ছড়িয়ে দিন তৈরি হয়ে গেল মজাদার প্যানকেক